ഹലോ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഫിറ്റ്സ് ഡയറിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ബ്രസീലിയൻ ഡേ ഇൻ എസ്റ്റോണിയ അതെങ്ങനെയാണ് ആ സെലിബ്രേഷൻ കാണാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ആ പരിപാടി അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇനി നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് ഇപ്പോൾ കറ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് മെസ്സേജുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എസ്റ്റോണിയയിൽ ജോബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ജെന്യൂൻ ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോബ് എസ്റ്റോണിയയിൽ കിട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ക്വയറീസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു സീരീസ് ചെയ്താലോ എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഈ അടുത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ബിസിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അടുത്ത് തന്നെ ഞാനൊരു വീഡിയോ സീരീസ് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഏത് സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോബിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോബ് ജെന്യൂൻ ആണോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റോണിയയിലെ ആവറേജ് സാലറി എത്രയാണ് എസ്റ്റോണിയയിലെ ആവറേജ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ചെയ് വെച്ച് ഒരു സ്മോൾ സീരീസ് പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്നിട്ട് ഒന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കുറച്ചുകൂടി ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടിയും നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പോവുകയാണ് ബ്രസീലിയൻ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബ്രസീലിയൻ ഡേ ഇൻ എസ്റ്റോണിയ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് നമ്മുടെ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് ബ്രസീലിയൻ ഡേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ദേ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഒരു സംഭവത്തിൽ കൂടെ കാണാം സ്ഥലാണത് അപ്പോ ഇവിടെ ഇന്ന് ബ്രസീലിയൻ ഡേ ആയിട്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് പരിപാടികൾ ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കൾച്ചർ അവരുടെ ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ട് രസകരമായൊരു ഫീലിംഗ് അവരുടെ ആ കൾച്ചർ പോലെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുക അതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ബ്രസീലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാറ്റിൻ സാൽസ ഡാൻസ് തന്നെയാണ് ഡാൻസുകളാണ് അവിടെ കൂടുതൽ കളിക്കുക രസകരമാണ് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു ലക്കി ഡ്രോന്റെ ഒരു പരിപാടി കിട്ടി അതായത് എംബസി ഓഫ് ബ്രസീൽ എംബസി ഓഫ് ബ്രസീൽ ടാലിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സംഭവം അത് ഇതിലെ പേരും അഡ്രസ്സും ഒക്കെ എഴുതിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ ലക്കി ഡ്രോ കിട്ടിയല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി അപ്പൊ ഞങ്ങള് എല്ലാരും ഹായ് പറയാ ഹായ് ഹായ് എല്ലാരും ഹായ് കൊടുക്ക നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോ ജിനിയുടെ ഒരു ബ്രസീലിയൻ ഫ്രണ്ടിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കാണാം ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടു ഭയങ്കര സ്നേഹം ഭയങ്കര സ്നേഹം ലോകം പീസ് കൊണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് ലോകം കീഴടക്കാനാണ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 
മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു വെള്ളക്കാരൻ മലയാളം സംസാരിക്കണ്ട നമ്മള് വിടും ഇല്ല നമ്മള് അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മള് പറയാ ഓ നിങ്ങള് നിങ്ങള് പൊളിയാണല്ലോ പിന്നെ അവരെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ച് നാലഞ്ച് പൊട്ട ഭാഷയും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മള് വിടുള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗം പിന്നെ നമ്മള് ഇവരെ ഇവരെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ ഇവരെ പാർട്ടിക്കാണല്ലോ വന്നത് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻസ് വരുമ്പോ അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബ്രസീലില് പോയ ടൈമില് എനിക്ക് ജേഴ്സി വാങ്ങണം എന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഇത് ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ രണ്ട് ജേഴ്സിയും അന്ന് നമ്മുടെ ഇത് വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുന്ന സമയം അന്ന് കിട്ടാലിയാ ജേഴ്സി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊ പ്രൊജക്ട് മാനേജറ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് എവിടെയാണ് ജേഴ്സി കിട്ടാന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കിട്ടാണ്ട് പോയി വാങ്ങിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയി അന്ന് പോയി വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോ അവരെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഇതാണ് അവർക്ക് ഞാൻ ജേഴ്സി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ അവർക്ക് അവർക്ക് പോലും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർക്ക് ഇല്ല അവരെ കയ്യില് അപ്പൊ ആൾക്ക് ഭയങ്കര നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രസീലിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു കസാഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് അവിടുത്തെ ഒരു കരിമ്പിന്റെ വാറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ഒരു കരിമ്പോണ്ട് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആൽക്കഹോളാണ് അപ്പൊ ആ സാധനം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അവരെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇവളുടെ ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ എന്നിട്ട് കമീല അല്ലെ കമീലനെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ സാധനം ഇരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറയാ ഏയ് നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ജേഴ്സി ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ സാധനം ഉണ്ട് നിങ്ങളാണല്ലോ ശരിക്കുള്ള അതെ നിങ്ങളാണല്ലോ ശരിക്കുള്ള നിങ്ങളാണല്ലോ ശരിക്കുള്ള ബ്രസീലിയൻസ് അപ്പൊ അത് അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഈ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കൾച്ചറും കാര്യങ്ങളും വരണ്ടേ വരണ്ടേ വ്ളോഗ് ബ്രസീലിന്റെ വരണ്ടേ ഞാനേ ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് ഒന്നും ബ്രസീലിൽ പോയി ടൈമിൽ ഒന്നും തുടങ്ങിണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്രക്ക് വീഡിയോസോ കാര്യങ്ങളും എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോ ഞാൻ ഫോൺ സെർച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഉള്ള വീഡിയോസ് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതൊരു വീഡിയോ പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ അത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതിൽ ഒരു ബ്രസീലിയൻ എപ്പിസോഡ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഞങ്ങൾ തരുന്നതാണ് ജിൽസം പ്രോ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഗുഡ് <laughs> Okay. See you. Bye bye. What's your good name? Lulu. Lulu. You see me there dance after the yeah. midnight. Say hi Lulu. I got to yeah. remember you. Guys. Lulu, Lulu, can you say hi to my Hi. Yay. So see you there. Bye bye. See you there. Yeah. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സൺലൈറ്റ് കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഇവിടെ 7 മണി 8 മണി. ഇവിടുത്തെ സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മറിൽ ഏകദേശം 11 മണി വരെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വ്ളോഗിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ സമ്മർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെയെങ്കിലും ഈ സൺലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ടാലിയനിൽ എസ്റ്റോണിയയിൽ അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എസ്റ്റോണിയനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു സീരീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ സീരീസിൽ ഓരോ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈവനിങ് ആശംസിക്കുന്നു അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്